हेलो गाइज तो अभी सेशन में हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू थीन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर तो पहले हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू थीन स्फेरिकल शेल अब यहाँ पे मैं पहले शेल को ड्रॉ करता हूँ अब यहाँ पे मैंने स्फियर को ड्रॉ किया है यहाँ पे थीन स्फेरिकल शेल है मतलब ये पूरा मासिव सरकम पे है ठीक है अब यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकलना एट पॉइंट पी पे और पी पे तो पी पे तो ईजी है पोटेंशियल एट पॉइंट पी वन क्या होगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर वन क्यू क्योंकि बाहर के पॉइंट्स पे बेसिकली दिस द होल स्फीयर बिहेव एज अ पॉइंट मास केप्ट एट द सेंटर सी राइट तो ठीक है इसके लिए तो इजी है बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल एट पॉइंट पी टू अब ध्यान में रखना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी तो और भी ईजी है एक बात बताओ क्या इस स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है नहीं है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी है जीरो अब ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे पूरे जगह पे जीरो है तो ये बेसिकली यहाँ पे हर एक जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जीरो मतलब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है मतलब इसके हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा सेम ही होगा अब मुझे बताओ जो इसका सरफेस पे था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वही उसका अंदर होगा तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है इस सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है माइनस जी एम डिवाइड बाय आर इस आर वन को रिप्लेस करके क्या डालेंगे हम लोग आर डालेंगे अब वही पोटेंशियल कहाँ पे होगा पी टू पॉइंट पे सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी टू इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई आर मतलब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा अब कैपिटल आर तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या रहेगा कांस्टेंट विच इज माइनस जी एम बाय आर और इसके बाद है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा कुछ ऐसे ठीक है मैंने नेगेटिव एक्सिस ऊपर लिया हुआ है आपको समझने के लिए ठीक है अब सेकंड केस लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फियर अब पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फियर इसको निकालने के पहले मैं स्फियर को ड्रॉ करता हूँ अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मतलब यहाँ पे इसका मास एम है तो ये मास पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है तो एट पॉइंट पी वन के लिए तो इजी है पोटेंशियल एट पॉइंट पी वन क्या होगा माइनस जी एम बाय आर वन मतलब पूरा का पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है ऐसे लगेगा ठीक है ये तो ईजी हो गया बट वॉट अबाउट पोटेंशियल एट पॉइंट P पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे निकालोगे अब ये थोड़ा ट्रिकी है अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया हुआ है तो ये भी आपके लिए ट्रिकी नहीं है आप सीधा निकाल लोगे इसका आंसर आपको पता होगा अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही आंसर सीधा हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा मैं यहाँ पे डिराइव करूँगा मैं ऐसा मानूंगा कि आपको पता ही नहीं है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा ही नहीं है तो कैसे यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पी पे चलो बताओ मुझे कैसे करोगे क्या यूज करेंगे यस yes, यहाँ पे मैं यूज करूंगा जो मैंने आपको बोला था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है माय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डी आर बार यस इस चीज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो यहाँ पे होगा ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अब यहां पे मैं लेता हूं लेट से ये हो गया मेरा इनिशियल और यहां पे हो गया ये मेरा पॉइंट फाइनल और मुझे बताओ मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे होगा मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा अंदर कुछ ऐसे तो इसका डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे लेकिन यहां पे ध्यान में रखना है यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जैसे हम लोग इस मास के अंदर जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड मेरा वेरिएबल होता है बदलता है ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस आर पे अब कोई भी आप एक डिस्टेंस आर पकड़ लो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है माइनस जी एम आर बाय आर क्यूब यस ये होता है मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड अब ये इसको मैं यहां पर डालूंगा और मैं इंटीग्रेट करूंगा कहा से इनिशियल से फाइनल अब इनिशियल कौन सा कंडीशन है इनिशियल है कैपिटल आर और फाइनल कौन सा है नॉर्मल आर अब मेरा पोटेंशियल इनिशियल कितना है मेरा इनिशियल पोटेंशियल यहां पे दिया हुआ है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस मास एम और वो कितना होता है 
वो यहाँ पे होता है माई इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर अब वो सब यहाँ पे पुट करोगे तो मेरा फाइनल पोटेंशियल आएगा अब इसके मैं कैलकुलेशन नहीं करता ये कैलकुलेशन आपको करना है ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस जी एम बाय टू आर क्यूब इन ब्रैकेट थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो हो गया मेरा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी विच इज द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर अब ये हो गया मेरा जनरल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल अब इस एक्सप्रेशन को आप याद भी रख सकते हो क्योंकि बहुत सारे जगह पे काम आता है आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फियर इन साइड द स्फियर कैसे निकालते हैं अब ये सब कैलकुलेशन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते तो इस तरह वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होती तभी भी मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया मैंने आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करने को बोला है आई होप वो आप कर लोगे 